Toka kumalizana na Homa, umuona na mna gani ngoma ambavo imefanyika na kiukweli, uh, niseme tena shout sana kwa Moze. Didit. Didit ni miongoni mwa watarishaji wa kuangalio sana kwa mwaka huu F2 mm. na 24. Kwa sababu kazi ambayo kaifanya, imuonekana Homa. Na tunakuenda kuangalia kazi nyingine ambayo meifanya. Asama kabla hapo na mimi nitampa Moze video yangu nifanyia. Nani muimbaji? Si mimi muimbaji takuwa. <coughs> Uwone shuguli yake. Muimbaji mwenye kwa hapi? Mimi muimbaji takuwa hivyo. Boss, ni kwamba swala huyu dada anaimba ukasema amleta studio. Kwani amekuja studio? Sisi kwa nani? Lazima ndio bana akasema naondoka naye. Huyu akishatajua studio ni kama vile kaimba chumba cha sindano. Eh. Ujanja wote wote kwenye karaoke tu. Kweli eh. Ah, aya wala. Somba mataa vipi? Tunaenda. Bwana tuje kwenye mataa. Mataa kwa kweli. Bro, ulivonitumia ile linki nikiwa mlali nilisikiliza ile ngoma nikasikiliza mara kwanza nikasikiliza mara pili nimsikiliza ile piano na bangla mwenda ni yake nikasema ni hii kwa mfano hii ngoma hii mm. jinsi tu ilivyo hivi hapa ki the brain papati na nani anaitwa yule Luna Miguel Miguel afa naongezeka tu mtu mmoja pale mtu kama David dunia inasimama kabisa hatari hindo tunafika huko hindo piano hindo hindo piano hindo piano kwa umeitambulisha rasmi yes. indo, 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 piano. Indo, indo piano. Yes. Yani hakuna mwenye nayo. Ndio tumeanzisha sisi. Yani mm. indo piano tumeanzisha sisi. So tumeona kwamba watu wamekubali kwa sababu hivi mm. imekubalika indo piano mm. na wengi napata messages nyingi sana. Yani mimi napata kidogo huyu anapata zaidi. Yeah. Okay. Yani anapata inbox kutoka nje sana kwamba watu wametokea wengi kuipenda ile ngoma na wanataka okay. kufanyia labda wengi wanataka kufanya remixes pia mm. no, na na collab wengine wapo mm. so tu, tuseme tu kwamba nyimbo imefanya vizuri duniani okay. imeenda vizuri yani inatambulika sasa hivi sehemu nyingi sana okay. sehemu nyingi sana mapokeo yakoje mapokeo yakoje mm. papati ah uh, mapokeo kama mzee anavyosema ni makubwa mm. na unajua hiyo pia nadhani ni nilidhani homa ilikuwa my my difficult uh, video shoot uh, mm. so far ilikuwa but okay. nadhani mata ili, ilipitiliza yeah. uh, mata ilipitiliza kutokana tulikuwa nataka kitu kikali na mm. unajua lazima tumpe respect to moze mm. kwa sababu mtu kajitolea mtu sijai ku shoot video mimi kuanzia saa kumi mpaka asubuhi saa moja so to square pill yeah so sa kumi jioni sa kumi jioni pale square pill alfajiri saa moja tunamaliza asubuhi kumekucha so yeah ah uh, mapokezi ni makubwa mm. kama ninavyosema uh, watu wamepokea vizuri sana na so Tanzania tu but mm. kote duniani na una, una watu kutoka Oman Dubai wana message na clubs za Dubai mm. inapigwa sana nyimbo mm. okay. na challenges pia watu wanafanya zaidi wanaenda so of course it a very big impact kwenye industry pia mm. kwa sababu ni kitu kipya na ni ama piano ya kiindi ya kwanza kufanyika duniani yeah, pia okay. so yeah all i can say ni nyimbo ifanya vizuri na endelee kufanya vizuri na also na iminge kwenye nomination sasa hivi kwenye East Africa Entertainment Awards wow. so iko kwenye tuzo pia safi sana matayo matayo ya msimamo ama imerusta nyekundu njano kijana Ah, yanaumiza macho. Yanaumiza macho. <laughs> Shout sana kwa mwana Moze, anasema Moze did it. Uh, umeona chupa ambavyo limefanyika. Kiukweli ni kijana na ambaye ni kijana mdogo tu lika laki na papati. Mm. Natakiwa apate heshima kubwa sana kwenye huu muziki. Kaonyesha uwezo wake kwenye Oma na kathibitisha kwamba ajabatisha mm. kwenye mataa. Lakini kubwa zaidi sharukani kwenye ile ngoma. Mm. Ametisha. <laughs> Ah, Siko ma ngoma yote eh, yani kwa papata eh, kichiti eh, sharukani yani ile mlipo change kutoka kwenye ama piano niko na pale dancers wanaweza kufanya kama sasa hivi tupo kwenye kiindi mm. kinazi kama jeanza kuimba yani <laughs> ili kwamba sasa hivi tupo kwenye kiindi mm. alafu mzee pale amepoa zake kwa lini indo piano tu, 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 tutarajie nini baada ya hii maki amefanya kitu kikubwa sana mm. well uh, unajua watu wameikubali kwanza indo piano yetu mm. nyimbo ya mataa imekubalika so In fact sasa hivi napata message nyingi. Tunataka mm. nyingine, tunataka nyingine. Mm. So watu wanatamani tutoe tena style kama hizi. Indo. Indo piano. Indo piano. Mm. Kwanza indo piano inamaanisha nini? Indo. Uh, okay, indo. so kwa faida ya mtazamaji. Yeah, so 
wakati tunavotengeneza wimbo mata mzee mm. uh, kama alivosal alitutimua kwenye yes. studio eh. ndio tukaitwa baadaye kuja kusikiliza nguo umeshakamilika na ishafanywa transition mm. na mzee aliweka melody kwanza okay. kabla verse haijaandikwa mm. unajua verse yakini imeandika mwenyewe eh andika yeah. wow. andika mimi mwenyewe okay nice so nilivosikia ile melody mm. unajua pale ndo nikaanza kupata vibe na nyimbo sasa ngwe niandike mm. <laughs> nikapata maneno nikaandika mm. then nikaka pembeni nikaza hapana hii kama kitu kipe tumetengeneza lazima tui tuilete jina kwa ajili ya hiyo theme mm. sure. na hiyo style mm. so hii style tumetengeneza sisi na tu ndo tumeanzisha mm. so ndo nikanya ku word ya hashtag indo piano indo piano na maanisha ya indian ama piano ama piano so it's for the first indian ama piano shortly indo piano mm. the style mm. tumeipa kama kama kuna style zingine ama mm. piano whatever yeah. like this that okay ini naitwa indo piano because okay. there's an indian fusion in it sure na kuna na ama piano sasa uh, tutegemee kuona collab nyingine featuring maybe akili the brain papito na mwanadada katikati apart from luna miguel yani nie mkimba na mwanadada ndio ama uh, zipo tell. plan ipo mm. actually ipo kuna nyimbo pia tusha record pia na msanii mmoja wa zambia mm. but bado kwa kwenye process au ni wimbo wake pia like so hatujui management yake kwa but yeah plan ipo mm. kufanya collabs collabs takuwepo but for now watu wanatamani sana kusikiliza indo piano nyingine yes mshe mm. kumfika mm. yami sababu yami ni mwana dada ambaye anaongoza kuimba kindi mm. kwa hiyo na yeye ndiye anafanya yake anapenda kindi yeah. uh, in fact mimi nitamtafuta yami mm. ya kabisa ni muimbisha kwenye indo piano mm. after muimbisha kindi pia okay tunajibizana ile No, kwa sababu yami hiyo mm. ilikuwa chupu chupu yani, apeli shule kwa sababu ya kwanza <coughs> kwa movie na zile songs za kile yani anapenda ana mm. sasa yani mseme asilimia 85 mm. au 90 wabongo wanapenda nyimbo za kihindi mm. ndio maana hii nyimbo pia imeleta vibe kwa sababu watu wanapenda mm. na hata ukiangalia challenges nyingi zinafanyika mm. watu wanaimba sehemu ya ile sehemu ya kihindi wanapoimba pale japokuwa hawajui maana yake mm. sema kwenye video sisi tumetoa maana tumeandika tumeweka pale chini unaona ile mtu aelewa ina maanisha nini kwa faida mtazamaji sasa okay so tori za rupi lake nileweshe kidogo esa tumka lagake nikatikie kidogo meredil ko jagade uamshe moyo wangu jania ompenzi okay yeah weka tukao mstari mpenzi jania ompenzi wewe oh, unajua yeah, yako iseme sasa tusikie wa pili usema urudio wa pili maana yake nini si aseme wa kwanza wa pili wa pili tuambie wa pili tori daru pilake ya kwanza uh-huh. nileweshe kidogo nikatikia uh-huh. kidogo sana esa tumka lagake nikatikia kidogo wewe ndio umesema wewe mimi nimesema ah mimi nimesema jani ya mpenzi ya mwisho kwa hiyo nikufanyaje mimi nimesema tu jani mpende wa mwisho wewe umesema nini akatikie eh nani sasa sijui hii mtajuaje hii sasa ada swali. Bonge moja la ngoma. Hiyo ngoma unaweza kumefanya tuanze bana hii matata. Kuna any true story kwenye hizo. Yaani wako kunaandika ama inatokea ume experience hiyo story yote, mshe kumwambia mpenzi wako hivyo. Mzee na mheshimiwa hiyo sasa siwezi kumpa baba ni kuja na mwanangu. Sasa unakumbuka nilikwambia mimi na tukae huko. Kwa kweli wewe umeka huko. Tunakuwa na maanisha hii. Ili swali Nisikie kuja kwa mzee hapa, twende kwa Papito. Basi wajibu wenyewe. Ila unaweza ukamsaidia kujibu mzee. Ila mimi ndio. Ah, anamsaidia mimi kujibu wewe muulize kijana mwenzio. Eti, Sheikh kumwambia mpenzi wako mba nileshe kidogo usogee karibu nikatikia mambo ambayo umeandika sababu mzee alitoa mail. Lakini wewe uka pata vibe. Maana tupe sip. Why ilikuwa ni so fast wewe kuandika? Nadhani vibe ya wimbo wenyewe ikanifanya niandike maneno haya kwa sababu mm. unajua mziki huo unasikiliza sana club. Oh sure. So nikasema kwa nini siandike maneno ambayo watu hata wakepo club wanakienjoy na wanakielewa kinachoimba. Especially yeah. Indians unajua Indians kama nikiona kama hizo words mm. kama ya mstari wa mwanzo hizi mbili. Mm. Tori daru pilake esatum kalagake. Esatum esa tumka lagaki uh, uh, nileweshe kidogo mm. nikatikie kidogo tumka maana yake kukatika so unajua mm. so ni haina amba ya mbezo au papito well 
Sije kuombe direct but uh, <laughs> indirect koko. Afa pati kwani ukangana sehemu hiyo? Sapo swali gumu ndio. Unasema nyingi. Unachomaliza. Ah naona hivi mbele. Mbele kiindi sasa ni wangu swali. Au tuache sisi stoke pembeni. Itakuwa ni vizuri zaidi ila tujibu vizuri papati. Au mzee basi msaidie. Ah mimi naona kasema sasa sema labda namuona kwa sababu dingi yupo hapa pembeni hapa. Anaona hapa shida lakini vitu vipo. Eh. Vitu vipo. Inbox sasa hizi imejaa. So mimi naelewa so namkaushia kwa sababu najua. Yaani shida ya vijana huwa mawazo yao nafikiri wanachokipitia wao sisi hatujapita. Bro tunaelewa sana. Tumetokea huko huko. Eh tumetokea huko huko. So ni kawaida inaeleweka. So jibu jibu nadhani mnalijua. Eh jibu shalijua kwa kwa wewe basi mimi swala langu limeshia. Kabisa. Tutarajie ngoma nyingine kitoka Moze didi tatahusika au utabadilisha direct. Ah for now I think for me nadhani ni official director wangu. Official director. Yeah. Sasa mimi kama siko kwenye kampuni yenu na mimi namtaka Moze didi. Yes. Na ruhusa kufanya kazi. Of course. Of course. Why not? Ni biashara. Ni biashara. And of the ni so kama tu mtu kwa kwenye mkataba naye no no but for me like nadhani chemistry kama nilivyosema. Yeah, namna mbona. Unajua kuna mimi na respect directors wote kwanza mm. na nisha shoot na director wakubwa tu traveler kwetu mm. studios mm. Lucas Swahili nisha shoot nao na Moze okay. so of course mi kila director na mheshimu kwa kazi zao na respect kwa kazi zao pia of sure. director wengi tu na like, unajua kuna kupo na generation ambayo generation naishi sisi mm. na mtu tunavotoa na mawazo wenye kazi nadhani Moze ni mtu ambaye kwangu mimi nimemuona sahi ambaye nimebond naye kwenye muda mfupi sana. Okay. Na kuna chemistry ambayo tuna tuna tunayo sisi wenyewe binafsi. Mm. Tunaelewana wakati tunafanya kazi. Unajua ni director ambaye anamwakia msanii wake pia yeah. kwenye set. Mm. So yuko serious, yuko kazi serious, yake. Yuko serious na kazi yake. So ni, ni, the, in short naweza nikasema ni chemistry yetu tulivu, tume bond. Mm. Na ndio maana watarajie tu kazi nyingi sana na Moze. Okay. Yeah. Okay. Mimi nataka nirudi kwako uh, akili. Muziki wetu unakuwa kama kama ume start somewhere hivi kwa sababu au A list ambayo waliofikisha sehemu unaona kama wamefika sehemu wamegota na namba zinaongea ukiangalia muziki wa West Africa kina Davido kina Bana Boy kina Wizkid na sasa hivi unaona vita kubwa iko Nigeria na Afrika ya Kusini mm, sana uh, Tyler amepata tuzo ya Grammy hivi karibuni mm. wa Nigeria walipiga kelele sana sema ile tuzo walistahili kupata wao kwa nini sisi hapa na sisi isingekuwa kipindi hiki ambacho ndio tunazungumzwa na sisi? Inasikana tuzo tutoke tufike sisi. Uh, lengo la, la muziki wenu ni kufika kimataifa au tunataka tufanye tu muziki tushia hapa. Ah umoja ndio kila kitu. Okay. Yaani wale wana umoja sana. Mm. South Africans pia wana umoja mm. na Nigerians wana umoja. Hata South Africans wakiwa wana zaidi wana base sana kwa muziki wao. Okay. Ndhani mnaelewa hiyo. Sure na Nigerians pia wanakuwa na base sana kwenye style zao mm. kama kwa kwenye maafro pop wanaganda mule mule mm. wanapambana wanapambana na japokuwa wanaingiza hii piano piano na lakini wana, wana stay na wanakuwa na umoja hata kwenye hata kwenye show, show zao mm. wana wanakuwa pamoja sure. wanakuwa pamoja wakati ule taifa sasa mm. no, inakuwa mm. taifa sasa kwa Tanzania bado sisi kitu kuna tunaile umimi sana Mm. No na mimi I'm the best you are the, the best kitu kama hicho. Mm. Mimi napenda mara nyingi kuambia kwamba kwa mawazo yangu na kwa muono wangu kwamba mm. tukiwa na umoja katika mziki mm. ndio kila kitu. Sure. Wakati kama Taifa Stars inacheza, mm. kwa nini Taifa Stars inacheza? Anachukuliwa player wa Yanga, Simba, sijui na timu za Azam ni wachanganywa inatengeneza Taifa Stars. Mm. Kama hivyo kwenye mziki natakiwa tuwe na kitu kama hicho. Okay. Umoja. Mm-hmm. Wachukulia wasanii wa, wa, wa kama unavyosema kwenye A list. Mm-hmm. Naona wakali huyu huyu lakini wak, okay fanyeni mambo yenu kibinafsi lakini wakija kwenye kupigania nchi yako mm-hmm. au sio. Peperusha bendera ya nchi mm-hmm. yako. Yeah. Mwa moja. Au sio. Mpeperushe pamoja. Ile watu pia wapate kuona nje bwana hawa pia wako pamoja. Mm-hmm. Lakini hapa kuna umimi sana ndio hiyo sure. inatufelisha ina katika hiyo mm-hmm. kitu. No, no, I'm the best, I'm the best. Mm. No, lakini kama ingekuwa kama tunafanya kazi fanya kama ile nyimbo tuseme we are the world watu walijia amulia kuingia au yeah. star yeah. wote wamefanya. Yeah. Mm. So wanaweza kwa waimbaji kwenye A list wapo. Naona no, wakaingia kwenye nyimbo moja 
ikatoka nyimbo ikaenda duniani sema ke nyimbo ikitoka sasa hivi duniani inakwenda kote duniani mm. so hiyo ni muhimu zaidi mimi nadhani umoja ndo everything katika kazi okay. ikiwepo hivyo mimi nadhani tutafika mbali naona mambo yako ya semi yako ukishafika wewe una una, una timu yako kaa nayo pale huyu yeah. ana timu yake kaa na mimi na timu yangu wa, wakati tuko hapa sisi kwa wenye yeah, pamoja sure. Lakini huko duniani inabidi si tuonyeshe kamba sisi tuko wote pamoja na twende mbele ile kama hizo unaoona trophy kama kapata Taylor unaona mm. so, ni mtoto mdogo sana kabisa sijana mega mega mtu mmoja ndio mpeleka ya Mbili. 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 Mm. nadhani ashafanya pia nimeona collab na nani alifanya Mario Mario ni nikaona wakati pale ndo anaanza lakini mimi nilimuona kama she's talented unaona so wanasema kama wa Nigeria ni mm, ilikuwa ni tuzo upande wao wanavyosema kama wanavolalamika yeah. naona lakini obviously uh, mimi naona watu wanataka na kitu kipya pia mm. yeah. wanaona mabadiliko kwa mfano tumetoa nyimbo yetu mata mm. kitu kipya kabisa kama ama pia nimeshaisikia sana tumeisikia eh. sana kila siku yeah. eh. wameisikia kuna at least meenda na at least imeonekana mm. tofauti na imependwa so kile ile pia nyimbo yake imependwa na msanii mpya mm. na Obviously lazima apewe chance. Mimi nadhani hivyo lakini mm. upendo ndo kila kitu umoja ukiwepo bwana tunashinda bwana. Sawa so, nitaraja gani mnafanya kupeleka muziki kimataifa sasa? Kwa sababu namna ambavyo umepokelewa mfano tunatamani hii uh, Indo piano yes. mm. isikike Amerika. Yes. Isikike Afrika Kusini, isikike Nigeria na nchi ambazo zinafanya vizuri. Kwa kweli Marekani imefika na tumeshapata mm. eh, comments kutoka watu wa kule wa sanii pia. Mm. Baadhi wameni tuseme upande wa Wahindi pia mm. wameshatucheki na vile vile India. Mm. Nona, na upande wa UK. Nona. Yaani Dubai, Oman, same kama hizo. Okay. Kama unavyosema international. Sure. Sababu kuna tofauti mule nadhani muona. So nyimbo imekubalika globally. Okay. So kuna kuna kazi pia zipo zitakuja zita zitaongea na surprise <laughs> mm. eh, so atuweze kusema kila kitu bro eh. <laughs> naweza nikaongezea tu hapo eh. uh, sisi paka kuingia kwenye tuzo pia kwenye nominations yes. Yes. ni ni achievement moja kubwa ni matunda yes. kazi yes. kwamba imepita yes. so mm. imepita na imekubalika mm. na watu wametambua kama mm. kuna kitu kipya kuna kitu naitwa mata huko okay. okay. so yeah that's all i can say ni sawa so, uh, ipo kwenye digital platform zote yes ipo kwenye digital platform zote mnaweza ka stream kwa spotify apple music itunes mm. boomplay mm. audio mark tidal tiktok mm. mnaweza kufanya challenge yote na youtube ipo pia official video pale kwenye page ya yeah, akil the brain mzee okay. mwenye mm. sawa so, sharukan <laughs> unapatikana kwenye instagram twitter lazima example lazima muonekane kote mm. uh-huh. so nipo katika mitandao yote msinione hivi mimi ni ensam msinione na boss kwa mtu mmoja aliniambia tuna sharukan anashindwa kumridhisha mwanae muziki wa banga kwa sababu anajua papate gig katu pale so atamuondoa fedha tabii yeye anachofanya ni kweli hapana <laughs> yani ngoja ni kwambie kila mtu ana ana, ana, ana semi yake. Eh. Kila mtu ana semi yake. Mimi napatikana kwenye social media kama ukinichukulia Instagram I kill the brain TZ, mm. YouTube I kill the brain Nona. Mm. Na same zote mimi natumia kill the brain. X upo. Wapi? X, X. Twitter. Twitter hapa na stumi. Clubhouse hapa na huko stumi. Utampeleka. Utampeleka usijali. Kama utanipeleka huko club house mimi sijui kuna nini. Atakupeleka pia mpaka X. <laughs> Kama utanipeleka basi kwa ni khairi kwangu. <laughs> na popito hapo? Ah uh, yes, napatikana kwenye X, mm. napatikana kwenye Instagram mm. Arafat Papati, mm. TikTok pia Arafat Papati. Mm. Uh, Facebook pia Arafat Papati. Clubhouse. Clubhouse, I'm not into that much clubhouse. Japo nipo but asasiwe oh, so na mzee umpe naye naye aone kama anapoleza au kwa hiyo yeye ameomba wewe umpeleke ah hai kumbe kataka mimi nimpeleke tena nataka nishuke mkono haina shida sharukani tena nadhani kukataa mtazamaji wa showcase si tunakushukuru sana tumekuwa na wakati mzuri sana na niseme tu uh, shout sana kwa akili the brain miongoni mwa wanamziki wa kongwe wakubwa ambao wana nidhamu kubwa sana na kazi ambayo wanaifanya bali na majukumu ambayo anafanya lakini ameheshimu sana appointment na kuja kwa wakati hajalala imagine lakini ingekuwa mwanamuziki mwingine angetoa excuse amekuja kwenye kipindi hmm? angesomaje sijafua nguo sijafua nguo 
Usiache kunifuata kwenye mitandao ya kijamii natumia Timothy Cherula Instagram X pamoja na Facebook lakini usiache pia kwenda kusubscribe account ya Showcase andika Showcase TZ YouTube. Yes, mimi naitwa Ayun Lawrence Saule, uh, aka Miss Akwaba, dadake na Simon Adingra, yes, ama IK the whole. Shukran sana. Tukutane Showcase jana leo tulikuwa uh, tulikuwa tuko na Sharukani, eh, mwenyewe OG hapa Tanzania. Huyo tunamuona eh, kapoa fulani katulia hivi. Sana katibia.